హలో అండి వెల్కమ్ టు నవీనా స్టడీ హాఫ్ మన ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండి ఇంకేంటండి మన క్లాస్ ఏంటంటే మహిళల గురించి కదా మహిళలు సాధికారత సాధించినారా లేదా వాళ్ళు సాధించడానికి కొన్ని ఆర్టికల్స్ అయితే తీసుకొని రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈరోజు మీకు చట్టాలు అయితే చెప్పడం జరుగుతుందండి ఎందుకు ఇన్ని చట్టాలు ఇన్ని రాజ్యాంగ పరమైన ఆర్టికల్స్ అంటే స్త్రీలకు పాత్ర అనేది తగ్గిపోతూ వచ్చింది అనమాట వేద కాలంలో తప్పితే ఏ కాలంలో కానీ స్త్రీలకు ప్రాధాన్యత లేకుండా పోయింది అనమాట అందుకని కొందరు ఏం చేసినారంటే కొందరు సంస్క కొందరు సంఘ సంస్కృతులు కానీ ఎవరైనా కానివ్వండి ఏం చేసినారంటే లేడీస్ కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉండాలి వాళ్ళకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని చట్టాలు అయితే తీసుకొని రావడం జరిగింది ఎందుకు ఇవన్నీ అంటే వాళ్ళు ఏం చేసినారంటే ఖచ్చితంగా ఇవి అంటే వాళ్ళకు ఉపయోగపడతాయండి చట్టాలు అనేవి ఎవరికైనా మనకు ఈ తప్పు చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా భయపడాలన్నమాట ఎవరైనా ఓ తప్పు చేస్తే ఈ చట్టం అనేది ఉంది కాబట్టి మనం ఈ తప్పు చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఖచ్చితంగా ఎవరైనా భయపడతారు ఎందుకంటే ఎన్నో కాలాల జైలు శిక్ష కానీ ఉరి శిక్ష కానీ అనుభవించడం జరుగుతుంది ఎవరు అబ్బాయిలు అందుకని ఈ చట్టాల గురించి వాళ్ళకి తెలిస్తే ఖచ్చితంగా తప్పు చేయడానికి భయపడతారనమాట మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ చట్టాలు ఇవన్నీ తెచ్చింది ఎవరు ఎవరు క్వశ్చన్ మార్క్ అబ్బాయిలే అవును నిజమేనండి చట్టాలు కానీ రా ఆర్టికల్స్ కానీ తీసుకొని రావడము కష్టపడింది ఎవరు అబ్బాయిలే ఎందుకు కష్టపడినారు మహిళలు అనేది క్షీణత అనేది తగ్గిపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఏం చేసినారంటే కొందరు కొందరు ఎవరు నాయకులు కానీ అందరు ఏం చేసినారంటే వాళ్ళకంటే ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని చట్టాలు అయితే తీసుకొని రావడం జరిగిందండి అంటే అందరు మంచి వాళ్ళు అందరు చెడ్డోళ్ళు అనేది చెప్పుకోవడం లేదు ఇక్కడ మనకు స్టో అది కాదు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఏంటంటే తీసుకొని రావడం అయితే కష్టపడింది మాత్రం అబ్బాయిలు ఏం బాధపడద్దండి ఓకేనా సరే ఈరోజు సంస్కరణ సంరక్షణ చట్టాలు ఏంటో చూస్తామా ఇంకా సతీ సహగమన నిషేధ చట్టము అనేది ఎవరు తీసుకొని వచ్చినారంటే మనకి పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో మనకు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఉన్నాడు కదండి ఈయన ఎవరు సాంఘిక సాంస్కృతిక పునర్జీవన పితామహుడు కదా అంటే ఈయన బ్రహ్మ సమాజ స్థాపకుడు అనమాట ఆయన ఏం చేసినాడంటే సతీ సహగమన నిషేధ చట్టాన్ని తీసేసినాడంటే భర్త చనిపోతే భార్య కూడా అందులో దూకి చావకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ చట్టాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఎప్పుడు ఇరవై తొమ్మిదిలో ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి వితంతు పునర్వివాహ చట్టం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరులో ఎవరు తెచ్చినారు మనకి ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్ అని ఒక అతను ఉన్నాడండి ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్ అని ఆయన ఏం చేసినంటే ఆయన కృషి ఫలితంగా వితంతు పునర్వివాహ అంటే స్త్రీకి భర్త చనిపోతే మళ్ళీ వివాహం చేసే విధంగా అది తీసుకొని రావడం జరిగిందండి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరులో నెక్స్ట్ బాల్య వివాహ నిషేధ చట్టం ఎప్పుడు తెచ్చినారంటే బాల్య అంటే చిన్నతనంలోనే వివాహం చేయకూడదు అనే ఈ చట్టాన్ని ఎవరు తెచ్చినారంటే ఎవరు కాదు కానీ ఈ ఏ ఇయర్లో వచ్చిందంటే మనకు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండు ఇయర్స్ కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఓకేనా నెక్స్ట్ బాల్య వివాహాల నిరోధక చట్టము లేదా దీన్ని ఏమంటారంటే శారద చట్టం అనమాట ఇది పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో వచ్చింది బాల్య వివాహాలు అంటే ఏంటంటే అబ్బాయిలకు చూడండి అప్పుడు అబ్బాయిలకు ఎంత ఉండేదంటే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అమ్మాయిలకు వచ్చేసరికల్లా పద్నాలుగు ఏళ్ళు వస్తే ఏం చేసేవారంటే పెళ్ళిళ్ళు చేసేవాళ్ళనమాట ఇలా ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో బాల్య వివాహాలను తీసేయడం జరిగింది దీన్ని తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఏమని జరిగిందంటే బాల్య వివాహాల నిరోధక చట్టం అని నిషేధ చట్టం అని ఇంకొకటి వచ్చిందనమాట రెండు వేల ఆరులో ఏమని వచ్చిందంటే ఈ రెండు వేల ఆరులో మనకి ఇందులో అప్పుడైతే చేస్తానే ఆ ఇయర్లో మనకి కానీ రెండు వేల ఆరులో ఏమని వచ్చిందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రకారము నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఏమని చెప్పిందంటే అబ్బాయిలకు వచ్చేసి చూడండి అమ్మాయిలకు వచ్చేసి ముందు అమ్మాయిలకు చూస్తాం అమ్మాయిలకు వచ్చేసి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉండాలని అబ్బాయిలకు వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉండాలని అంటే వివాహ వయసు కనీసం ఇంత ఉండాలని చెప్పిందనమాట అందుకని ఈ చట్టాన్ని ఎప్పుడు తీసుకొని వచ్చినారంటే రెండు వేల ఆరులో తీసుకొని వచ్చినారు రెండు వేల ఆరులో తీసుకొని వచ్చి ఏం చేసినారంటే ఇది కానీ ఆ వివాహం జరిగేటప్పుడు మనం ఒకవేళ చూసినా కూడా దాన్ని అంటే మనం చూసిన చూసినా కూడా ఆ వివాహం చేసినా కూడా అదొక నేరమేనంట ఓకేనండి నేరం ఇంకా ఏంటంటే రెండు సంవత్సరాలు జైల్లో వేసేస్తారనమాట ఇలా ఇలా ప్రోహి ప్రోత్సహించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే టూ ఇయర్స్ అనేది జైల్లో ఉంటుంది ఇంకా మనకు ఒక లక్ష అనేది జరిమానా అనేది వేస్తారు ఇంకా ఒక లక్ష జరిమానా అనేది వేస్తారండి ఈ విధంగా మనకు శిక్షలు అయితే వేస్ వేయడం అయితే జరుగుతుంది ఓకేనండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇది ఒకవేళ మీకు గ్రామ స్థాయిలో మండల స్థాయిలో అంటే మీకు గ్రామ స్థాయిలో అయితే ఎవరు అడ్డుకోవాలంటే గ్రామ స్థాయిలో అయితే పంచాయతీ కార్యదర్శి అడ్డుకుంటాడు అనమాట మండల స్థాయిలో అయితే మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు వాళ
ఆ సంబంధించిన వ్యక్తికి ఆ డబ్బులు అనేది మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ ఇంత డబ్బులు అనేది ఓకేనండి ఇదండి మనకు నీ ఈ బాల్య వివాహాల కథ నెక్స్ట్ ఇమ్మోరల్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యాక్ట్ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో వచ్చింది మనకు ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో వచ్చింది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ హిందూ వారసత్వ చట్టం కూడా మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో వచ్చింది అంటే ఏంటంటే తండ్రి ఆస్తిలో తండ్రి ఆస్తిలో ఎవరికంటే హక్కు ఉండేది కొడుకుకి ఉండేదనమాట కానీ కూతురికి కూడా అంటే కూతురు పుట్టింటారు కదా వాళ్ళకి కూడా హక్కు ఉండే విధంగా మనకు ఈ యాక్ట్ అయితే తీసుకొని రావడం అనేదండి అంటే కొడుకుతో సమానంగా కూతురికి కూడా సమానమైనటువంటి ఆస్తి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చట్టం తీసుకొని రావడం జరిగింది హిందూ వారసత్వ చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ మాతృత్వ ప్రయోజనాలు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఓకేనండి గుర్తుపెట్టుకోండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అంటే ఏమైనా ఉండేదంటే అప్పుడు ప్రసూతి అంటే ప్రెగ్నెంట్గా ఉండే తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏంటంటే దానికి పన్నెండు వారాలు అనేది గడువు ఇచ్చేవారనమాట అంటే హాలిడేస్ ఇచ్చేవారు హాలిడేస్ ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్ళకు ఒకవేళ దాంట్లో జాబ్లో ఉంటే వాళ్ళకి శాలరీస్ కూడా ఇచ్చేవారు అనమాట అంటే పన్నెండు వారాలతో కూడినటువంటి శాలరీస్తో ఇచ్చి వాళ్ళకు సెలవు అనేది ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు ఏం చేసినారంటే ఈ ఒక రెండు వేల పదహారులో ఈ పన్నెండు వారాలు కాస్త ఇరవై నాలుగు వారాలు చేసినారండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వరకట్ట నిషేధ చట్టము ఇప్పుడు వచ్చిందంటే మనకు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో వచ్చిందండి గుర్తుపెట్టుకోండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి వరకట్ట నిషేధ చట్టము అంటే ఏంటంటే ఇది కానీ అబ్బాయిలను అమ్మాయిలు కొంటారు కదా అదే కథంగా వరకట్ట నిషేధ చట్టం అంటే అంటే ఏమంటే అబ్బాయిలు తీసుకుంటారు కదా అమౌంట్ అట్లా తీసుకుంటే ఒకవేళ వాళ్ళకి తెలిస్తే ఎవరికి పోలీస్ వాళ్ళకి తెలిస్తే ఐదు సంవత్సరాలు జైలు వేస్తారండి ఫైవ్ ఇయర్స్ జైల్లో వేస్తారు తెలిస్తే చూడండి ఎంత కష్టాలు మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ జరిమానా వేస్తారు ఇదే మేము కట్టుకోలేమంటారు కదా కానీ ఇది కష్టం కదా పదహైదు వేలు జరిమానా వేస్తారు ఐదు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష అనేది ఉంటుంది ఇది ఏ కోర్టులో విచారిస్తారంటే మనకి మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులో విచారిస్తారు కానీ ఇదంతా అవసరం అండి తీసుకోవడం ఎందుకు జైల్లో పడ్డం ఎందుకు సిగ్గుపోవడం ఎందుకు కదా కాబట్టి ఆలోచించండి ఓకేనా ఇది అనమాట వరకట్న నిషేధ చట్టం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో వచ్చింది నెక్స్ట్ మనకి చూడండి మహిళల పట్ట అమర్యాదక అమర్యాదక వర్ణన నిరోధక చట్టం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో వచ్చింది అంటే ఏంటంటే ఇది సినిమాలలో టీవీలలో మనకు సీరియల్స్లలో చూపిస్తారు కదా అంటే అసభ్యకరమైనటువంటి ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళ మీద అట్లా చేయకూడదు వాళ్ళకంటూ వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్గా మనము వాళ్ళని చూపియాలనే ఉద్దేశంతో అలాంటి నిరోధించారనమాట ఇప్పుడు సినిమాలు మనం తీస్తే అవి సర్టిఫై అవుతాయంటే అది ముంబైలో తీసుకుపోయిన తర్వాత ముంబై దగ్గరికి ఆ పేరు కానీ అందులో ఏమైనా పాత్రలు కానీ దరిద్రంగా ఉంటే దాన్ని తీసేస్తారనమాట ఇలా ఉండకూడదు ఇలా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మహిళల గురించి ఇంకా బాగా ఆలోచిస్తారనమాట ఇలా ఉంటే అసలుకి చూడ్డానికి చిన్నపిల్లలు కూడా అది ఇకారం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఇవి తీసుకొని రారండి ఇదే అండి మనకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో వచ్చింది నెక్స్ట్ మనకు మహిళల హక్కుల మహిళల కోసము కొన్ని రైట్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళ కోసం వచ్చేసి ఏ చట్టం తీసుకొని వచ్చినారంటే మహిళల హక్కుల కోసం చూడండి ముస్లిం మహిళలు ఏ మహిళలు అంటే ముస్లిం మహిళల హక్కుల రక్షణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు భర్త నుంచి ఏం చేస్తారంటే భర్త నుంచి ఒకవేళ ఏంటి డైవర్స్ డివోర్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ ముస్లిం మహిళ ఏం చేయాలంటే ఇతని నుంచి అంటే భరణం పొందాలన్నమాట అంటే ఇతనికి శాలరీస్ వస్తుంటాయి కదా ఇతను ప్రతి నెల ఆమెకు అంటే డైవర్స్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా ప్రతి నెల ఆమెకి ఏమి ఇవ్వాలి డబ్బులు ఇవ్వాలి అది అనమాట ఈ చట్టం అనమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో వచ్చింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో అంటే ఏంటంటే వీళ్ళకు ఏం చెప్తారంటే లీగల్గా న్యాయ సంబంధమైనటువంటి ఏమైనా సమాచారం అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఫ్రీగా ఇస్తారనమాట ఓకేనండి ఇది మనకు లీగల్ సర్వీసెస్ నెక్స్ట్ కమిషన్ ఫర్ సతీ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ లింగ నిర్ధారణ పరీక్షల నిషేధ చట్టము అంటే ప్రీ నేటల్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ అంటే అంటే ఆడనా మొగనా పుట్టేదని ముందుకైనా తెలుసుకొని ఒకవేళ అమ్మాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే చంపేస్తారనమాట అలా చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఇది లింగ నిర్ధారక పరీక్షలు అనేది నిషేధము అని చెప్పి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో తీసుకొని రావడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ బాల్య వివాహాల నిషేధ చట్టం ఇంత ముందు చెప్పినాను కదండి అది ఇక్కడికి వచ్చింది మళ్ళీ ఓకేనా రెండు వేల ఆరులో లైంగిక నేరాల నుండి బాలల రక్షణ చట్టం అనమాట లైంగిక నేరాల నుండి బాల అంటే బాలలను రక్షించాలనే ఉద్దేశంతో రెండు వేల పన్నెండులో వచ్చిందనమాట దీన్ని కాస్త సవరించి పోస్కో యాక్ట్ అనమాట ఇది పోస్కో పోస్కో యాక్ట్ తెలుసు కదా మీకు అంటే ఏంటంటే ప్రొటెక్షన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చూడండి 
ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ ఫ్రమ్ చిల్డ్రన్ అఫెన్స్ అఫెన్షన్ అఫెన్స్ యాక్ట్ అనమాట రెండు వేల పన్నెండులో వస్తే దీన్ని కాస్త సవరణ చేసి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో సవరణ చేసినారు ఏ ఎవరి ఆధ్వర్యంలో సవరణ చేసినారంటే ఎవరు చూసుకుంటారంటే దీన్ని కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి మహిళా శిశు సంక్షేమం ఉంటుంది కదా ఈ మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది అనమాట ఈ యాక్ట్ పోస్కో యాక్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎందుకు సవరించినారంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో నిండినటువంటి పిల్లలకు ఏదైనా అంటే దరి బూత్ బొమ్మలు అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే టూ ఇయర్స్ జైల్లో వేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయండి అసలు సవరణ కారణాలు ఏంటంటే అక్కడ కొన్ని జరిగినాయన్నమాట ఏంటి జమ్మూ కాశ్మీర్లో అంటే కథువా జిల్లాలలో ఒక సంఘటన జరిగిందనమాట జమ్మూ కాశ్మీర్లో అది నెక్స్ట్ ఉన్నవ ఉన్నవలో కూడా అంటే ఇది ఉత్తరప్రదేశ్కి సంబంధించింది ఇది వచ్చేసి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ దాచేపల్లిలో ఇవన్నీ ఘోరాలు అనమాట ఇవన్నీ జరగడం వల్ల కొందరు మేల్కొని ఈ పోస్కో యాక్ట్ తెచ్చి వాళ్ళకి నేను జైలు శిక్ష వేయాల నేను ఉరి శిక్ష వేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యాక్ట్ని అనేది సవరించడం అయితే జరిగి మహిళా శిశు సంక్షేమ ఆధ్వర్యంలో అయితే జరగడం అయితే జరిగిందండి ఇది మనకు పోస్కో యాక్ట్ గురించి అండి ఓకేనా ఇది స్టోరీ నెక్స్ట్ పని ప్రదేశాల్లో అంటే ఎక్కడైనా జాబ్ చేస్తున్నటువంటి మహిళలు ఏం చేస్తారంటే కొందరు ఆకతాయాలు ఉంటారనమాట వాళ్ళు కొందరు వేధింపులు చేస్తారనమాట అలాంటివి అలాంటివి నిషేధించాలని చెప్పి రెండు వేల పదమూడులో ఒక యాక్ట్ వచ్చిందండి రెండు వేల పదమూడులో ఓకేనండి ఇది మనకు ఇంకా ఏంటంటే ఇంకొకటి చెప్పాలి మీకు రెండు వేల పదమూడులో ఇంకొకటి వచ్చింది నిర్భయ యాక్ట్ అని కూడా వచ్చిందండి అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి నిర్భయ యాక్ట్ అసలు నిర్భయ సంఘటన జరిగింది రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్లో జరిగిందనమాట జరిగితే అది రెండు వేల పదమూడులో మనకు చట్టంగా ఎప్పుడు వచ్చిందంటే రెండు వేల పదమూడులో చట్టం చేసినారనమాట వర్మ కమిటీ ఎవరంటే వర్మ కమిటీ ఏం చేసిందంటే నిర్భయ యాక్ట్ అప్పుడు మీకు తెలుసు కదండి ఏం జరిగిందో అది అదే అనమాట అట్లా జరిగిందని ఈ రెండు వేల పదమూడులో వర్మ కమిటీ వేసి ఆడవాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఏం జరిగిందంటే ఒక కేసు వేసి వాళ్ళను ఉరి శిక్ష వేయాలి లేదా ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ చూడండి జైల్లో అన్నా వేయాలి అంటే కారాగార శిక్ష వేయాలి అంటే అంటే ఇంకా వాళ్ళు జైల్లోనే ఇబ్బంది పడాలన్నమాట ఈ నిర్భయ యాక్ట్ కింద మన ఈ మధ్యనే వాళ్ళను ఉరి తీయడం జరిగింది కదండి నలుగురు వ్యక్తులను అది ఇది స్టోరీ ఎప్పుడో రెండు వేల పదమూడులో జరిగితే రెండు వేల పన్నెండులో మొన్న ఈ మధ్య రెండు వేల ఇరవైలో చనిపోవడం జరిగింది వాళ్ళు ఇది ఇంకా ఉరి శిక్ష కూడా వేస్తారండి కొన్ని కొన్నిసార్లు వీళ్ళ గురించి ఇంకా ఇదే అండి మహిళలపై ఆమ్ల ఒకవేళ మహిళలపై ఏమైనా వీళ్ళు చేస్తారు కదా యాసిడ్ దాడులు యాసిడ్ దాడులు చేసినారనుకోండి ఎన్నేళ్ళ జైలు శిక్ష చేస్తారో తెలుసా అండి టెన్ ఇయర్స్ తెలుసా అసలు ఎందుకు వేస్తారో తెలియదు వాళ్ళకన్నా తెలుసో తెలియదు ఆ విషయం తెలియదండి అసలు ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో ఒకసారి వాళ్ళ మీద ఒక చుక్క పడితే తెలుస్తుంది ఇట్లా టెన్ ఇయర్స్ జైల్లో వేస్తారు నెక్స్ట్ ఎవరైనా ఎవరైనా అమ్మాయి వెంట పడినారనుకోండి ఒకవేళ వెంట పడితే వెంట పడినా కూడా అటు నడిచినా కూడా ఏమవుతుందంటే ఒకటి లేదా రెండు ఏళ్ళు జైలు శిక్ష అయితే వేయడం జరుగుతుంది ఇంకా రహస్య ఫోటోలు ఏమైనా చేసినా కూడా వన్ టు టూ ఇయర్స్ అయితే జరుగుతుందండి ఇది ఇంకా మహిళలకు ఉద్యోగం చేసినటువంటి వాళ్ళకు ఏమైనా ఇట్లా వేధింపులు కానీ చేసినారనుకోండి ఏమైనా చేయండి వాళ్ళ పైన కంప్లైంట్ ఇస్తే సెవెన్ ఇయర్స్ జైల్లో వేసేసి పడేస్తారనమాట ఊరిక వేసి గొమ్మను ఉంచుతారనుకుంటే చాలా కష్టాలు అయితే పెడతారు చూసుకోండి ఏడేళ్ళు జైలు శిక్ష వేయడం అది ఈజీ అనుకుంటున్నారేమో చాలా కష్టం ఓకేనండి ఇది వీళ్ళ గన్ గురించి మరి నెక్స్ట్ జాతీయ మహిళా కమిషన్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో వచ్చింది ఎప్పుడు ఇది ఇండియాలో అనమాట మరి ఏపీలో ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మనకు జాతీయ మహిళా కమిషన్ యాక్ట్ అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో అయితే తీసుకుని రావడం జరిగింది అంటే మహిళలకు కొన్ని చట్టాలు అనేది ఉండాలి వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే అక్కడ పోయి చెప్పుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరు కనుక్కుంటారా నేను చెప్పంటారా రేఖా శర్మ అండి ఎందుకు మళ్ళీ మీరు కనుక్కోవడం టైం వేస్ట్ ఇదండి మనకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు అసమానతలు ఇవన్నీ చెప్పేసి కంప్లీట్ చేసేస్తాను డోంట్ వరీ ఓకే థ్యాంక్